Questo è il centro ittiogenico per la riproduzione e l'allevamento della tinca. La struttura è divisa in due parti per meglio seguire il processo di crescita del pesce. La prima parte, la vannotteria, è preposta all'incubazione e allo sviluppo delle uova che poi schiudendosi originano gli avannotti. Questi vengono allevati e spostati di vasca in vasca a seconda delle dimensioni che raggiungono. Successivamente sono immessi nelle vasche esterne, riempite con acqua prelevate dal lago stesso, e allevati sino al peso di circa 300 grammi, quindi raccolti e commercializzati. Una parte dei giovani avannotti saranno trasferiti in vasche di allevamento e sfruttati per la riproduzione. Gli individui più vecchi o di taglia maggiore verranno riemmessi nelle acque del lago, sia per la pesca sportiva che per il ripopolamento. Difatti nel lago Trasimeno, come in tutti i laghi chiusi, le specie devono continuamente essere reintrodotte altrimenti andrebbero a scomparire.